conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Market Seafi y asesores del fondo Fonbalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joe Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un concepto clave en la valoración de empresas, el EV partido Free Cash Flow. El Free Cash Flow, para el que todo el mundo no lo sepa, es el dinero que le queda al gestor de una empresa después de haber pagado todo lo que tiene que pagar como cash para decidir qué hacer, para decidir qué hacer con él. Tiene mucho que ver con el EBIT, es decir, el EBIT es el beneficio operativo, pero en el EBIT hemos restado las amortizaciones. Sin embargo, en el Free Cash Flow tenemos que sumar las amortizaciones, porque al final es dinero que tenemos en la caja. Ese es el Free Cash Flow. Y yo, como gestor, lo tengo a mi disposición para hacer lo que quiera. Volverlo a invertir en la empresa, devolverlo a mis accionistas, comprar acciones propias un montón de posibilidades, pero es el dinero que tengo disponible. Y, como accionista, es el dinero que la empresa tiene disponible para mí. O sea, es el dinero que hemos ganado, que nos podemos repartir y, por lo tanto, es un concepto clave a la hora de valorar una empresa y a la hora de comprar generadores de cash, que es lo que, como inversores, deseamos. ¿Qué te parece a ti? El EV Free Cash Flow, yo he hablado del Free Cash Flow, de qué es el Free Cash Flow, pero en relación al EV, ¿qué significaría y cómo lo entenderías tú? Vale, pues en relación al EV partido Free Cash Flow, lo primero es, es qué es el EV, ¿no? O sea, el EV al final cuando nos, es, es el, precio, el, el precio real que tiene, una, que, que, que tiene una empresa hoy, ¿vale? Por ejemplo, sería el precio de cotización más las, eh, eh, la, las acciones preferentes, más los intereses minoritarios más la deuda menos la caja, es decir, lo que realmente si compramos una empresa hoy pagamos el precio, debemos su deuda, tenemos que pagar los, a los intereses minoritarios, tenemos que pagar las acciones preferentes, por tanto, el precio real no es el precio al que cotiza la acción, sino ese más todos los otros que vienen relacionados, por tanto, ese es el precio real que nosotros pagamos y, eh, uh, y si lo comparamos ese precio con el, el free cash flow lo que estamos viendo es el rendimiento es el free cash flow yield es decir el rendimiento del free cash flow cuánto rinde ese eh, 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 o sea, cuánto representa el precio respecto del free cash flow que tiene la empresa por tanto si pago poco por mucho free cash flow, free cash flow que obtengo mejor cuanto más pequeño sea significa que estoy pagando muy poco dinero por mucho free cash flow y como has dicho muy bien eh, eh, es muy interesante que una empresa tenga mucho free cash flow por tanto Cuanto más tenga en relación al precio que pago, mucho mejor. Ese sería el concepto EV partido free cash flow. Por tanto, ya sabemos en este caso que una empresa con pequeñitos ratios EV partido free cash flow será mejor que con grandes EV partidos free cash flow. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda. Eh, yo tengo una empresa que todos los años le sobra en la caja después de pagar a todo el mundo, después de hacer todo y después de tener todo claro para seguir funcionando le sobra 10. ¿Vale? ¿A qué precio compro esos 10? Exacto. Eso tiene que ver con el EV. Exacto. Cuanto más barato compre esos 10, mejor. Más barato, menos dinero estoy pagando por el dinero que la empresa me puede devolver. Exacto. Y por lo tanto, más beneficio voy a tener en mi inversión. Más eficiente es la compra, más barata, en términos relativos. Y por lo tanto... Eso me demuestra cuánto me van a poder devolver. Otra cosa es que me lo devuelvan vía dividendos o no me lo devuelvan. O no, porque lo reinvierta la vía empresa. Vía recompra o, de empresas. O, o el management entienda que reinvirtiendo ese dinero, me lo invento en una fábrica en Taiwán, son capaces de un rendimiento de generar mayor. más dinero todavía. Y ¿sabes? por lo tanto decida hacer eso. Y al cabo de tres años, ese free cash flow se haya doblado Exacto. y entonces tengamos más dinero libre para... Y este es un concepto que es en mi opinión, absolutamente básico a la hora de invertir. Claro, es muy básico. Absolutamente básico, básico a la es hora necesario, de invertir. Es necesario. Yo creo que es la clave, porque al final, si no, como, o sea, la, la valoración de empresas 
parte de esa idea. Para valorar una empresa debes de, de hacer una comparación ¿no? y, y, y poder ver lo, realmente cuánto free cash flow recibes en relación al precio que pagas por ella. Por tanto, uh, y tiene lógica, porque eso sucede no solo en el negocio de bolsa, sucede en todos los negocios y en todas las cosas. ¿no? Entonces, mucha gente está acostum acostumbrada a hacer ese tipo de ejercicio en otros, en otros escenarios. Pero, pero parece ser que en bolsa es como que, como que eso no existe. ¿no? Existe igual. Claro, fíjate, mismo. en un bono, si un bono me da un 2, ese es mi free cash flow de un bono. Claro. El 2%. Claro. Es decir, es el dinero que me devuelve. Exacto. Es verdad que la gente confunde el dividendo con el free cash flow. No, no, no tiene nada que ver. Lo confunden, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces la gente dice, inversión por dividendo. Exacto. ¿Quién me da más dividendo? Y comparo el free cash el flow con el dividendo. Eso es un error gravísimo. Gravísimo. Porque el, error, el dividendo te lo pueden estar pagando con deuda. Claro. Vendiendo activos. Exacto. Destrozando la compañía. Destrozando la empresa. Y eso pasa muchísimas veces. Mucho. Para te están maquillar pagando. el dividendo. Para maquillar el dividendo, para, este para que tú sigas hago... comprando acciones, bla, bla, bla. Y luego al final llega un día y dicen, suspendemos el dividendo. Exacto. Y se acabó. Se acabó. Y eso ha pasado así de veces. Sí, sí, claro. claro. Pero la gente confunde eso porque confunde la rentabilidad de un bono con la rentabilidad de dividendo. No. Por dividendo. La rentabilidad no, no es el dividendo, es el free cash flow. Es el free cash flow. Claro. Esa es la rentabilidad de la empresa. Claro. Otra cosa es lo que haga con ella. Otra cosa es lo que haga yo con el dinero de mi bono. Exacto. O en una, en una en empresa, casa claro. con el dinero que me da el alquiler. Eh, por ejemplo. Restado Exacto. los gastos. Exacto. Ese Exacto. es mi free cash flow. Ese es. Claro, de hecho hay un ejemplo muy interesante que hace Greenblatt, ¿no? que, es super, que a lo mejor a la gente le, 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 cuadra, le cuadra para, para entenderlo, en uno de los vídeos, creo si quieres en, en Google Talk, no, no estoy seguro, en uno de los, de los vídeos hace un ejemplo para valorar empresas y dice, a ver, si vas a comprar una casa, supongamos que vale un millón de dólares, ¿no? y a esa casa le puedes sacar, después de gastos, como has dicho, 70, 80, 90 mil dólares en un entorno de intereses del 3%. Bueno, pues tu free cash flow, en ese caso, tu free cash flow yield es de un 7, un 8 o un 9%, dependiendo. Ese sería el modelo de valoración. Al final necesitas conocer el yield, o sea, el, el, el free cash flow yield, el rendimiento del free cash flow, para decir, bueno, eh, eh, me interesa esta casa como compra si la comparo ahora con otra casa del, del vecindario, de la ciudad, de donde sea. Me interesa ver cuánto de rendimiento le estoy obteniendo a esta casa de free cash flow respecto de a esta otra, para a, a, a similares precios, ver cuál me interesa más de las dos. O sea, si a una que, me, que también vale un millón le puedo sacar un 4 y a esta le puedo sacar un 8, pues blanco y en botella. Y es algo que haríamos cuando compramos una casa. Pues lo mismo cuando valoramos empresas o bonos. Es el free cash flow la clave. Claro. Y ahí estás hablando de una cosa que también es interesante y es descontar los gastos primero. Por Porque supuesto. Que sea el free cash flow, de verdad. Neto. Claro, claro, ¿No? neto, neto. Que sea el free cash flow sí, y sí, no sí. otra no cosa. El, el, ¿no? lo que uno se apunte ahí como... <risa> sí. Claro, y este concepto es muy importante. Porque fíjate, en el concepto de la casa tú has dicho algo que me parece clave y hay que recordar. Has dicho, me da un 8 en un tipo de interés al 3%. Esto también es importante. Esto es muy importante. Porque no es lo también. mismo que una cosa me dé un 8 con tipos de interés al 8... No. <risa> que que me dé un 8 con tipos de interés al 3. Exacto. No, no, no. Esto muy, muy, muy importante. Muy importante. Conocer el entorno el de entorno tipos de interés. Estás. Exacto. Y esto es una cosa que tampoco se hace mucho. Es no. decir, hay que saber cuál es el retorno del bono a 10 años americano ¿Sí? para que todo lo que valores, lo valores en un entorno X. X. Correcto. ¿Qué sería...? Es decir, ¿cuál es el activo libre de riesgo mundial? El bono americano el bono a 10 americano años. Bueno, pues si meto mi dinero en un bono americano a 10 años, me Estoy va a dar... libre de riesgo la, la rentabilidad que sea. La rentabilidad, el 1, libre de riesgo. Lo por que decir, algo, Lo que valga. Claro, ahora todo lo que haga tendré lo, que valorarlo con que respecto a eso. Con, el, con ese, correcto. Por eso tú has dicho, muy interesantemente... En un entorno de tipos del 3, claro, me en da el 8. En ese caso, al ser una vivienda, pues claro, la rentabilidad te da un 8, un entorno del 3, el free cash flow sigue siendo un 8, pero tu entorno es, es interesante conocerlo para saber si es rentable o no. Porque Lógico. si es al 8 los tipos de interés, no es rentable esa empresa, aunque el free cash flow es un 8. Eso es. Eso es muy interesante. Y ahora, muy interesante diferenciar entre dividendo y free cash flow. Free cash flow es lo que realmente en una empresa hay que medir. Correcto. Vale. Y ahora, valoración de empresas. ¿Y cómo me enfrento al free cash flow para valorar la empresa? Aquí tenemos método tradicional, muchas veces lo hemos dicho, método que nosotros aconsejamos. Sí. Método tradicional, situación estanca, una caja estanca, 
meto mi empresa, no veo nada del entorno, veo que free cash flow puedo obtener, hago mis proyecciones a futuro, bla, 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 y entonces valoro la empresa. Pero estoy en una caja estanca, porque solo estoy mirando mi empresa. O lo que nosotros aconsejamos, y aquí quiero que tú también digas tu opinión, y es valoración comparada, es decir, me vale. interesa el entorno, comparo esta empresa con otras empresas, vale. comparo mi free cash flow con el free cash flow del mismo sector, ahí es mucho de amoradán, por claro, decir un tema. Ese, ¿no? Al final es, uh, yo creo que eso es, a ver, eso es lógico también, si utilizamos el mismo ejemplo de la casa, aprovechando el ejemplo que decía Greenblatt, pues es muy interesante, si tú te van a pagar un 8% de free cash flow por una casa que vale un millón, en ese entorno de intereses y, y, y tiene sentido, ahora lo lógico sería comparar esa casa con el de, la del bloque. Luego lo compararías a lo mejor con la de la ciudad o con las de otras ciudades que sean comparables o con todo el país o con otros países, dependiendo, porque al final lo que quieres saber, dependiendo del tipo de industria, es decir, no es lo mismo una vivienda para vivir que una, una vivienda que sean oficinas, un edificio de oficinas o lo que sea. Por tanto, lo que es interesante es hacer una comparación con, eh, eh, digamos, a lo mejor, por sectores, etcétera. Luego, histórica, es decir, ese mismo sector ha tenido una valoración histórica. Entonces, tú a lo mejor esa casa vas a decir, bueno, pues esa casa, voy a ver el histórico de Free Cash Flow de esa misma vivienda y compararlo con el histórico medio de toda la ciudad, por ejemplo, porque al final, dentro de ese nicho de casas, de ese tipo de, de perfil de casa, porque al final lo que necesitas saber es si es barato, si es barato respecto de su histórico, si está barato respecto de su media histórica, si está barato respecto de la media histórica de la industria, si está barato respecto de la media histórica del pueblo, de lo que sea. Por tanto, de otras viviendas, etc. Por tanto, hay dos conceptos ahí. Una cosa es hoy comparado con el resto hoy y otra cosa es hoy comparado con los históricos pasados. ¿vale? Porque de esa manera te puedes hacer una idea de si es barato o no es barato en base a la información que tienes. Todo objetivo en base a la que tienes. Claro, yo cojo mi empresa... Y aquí, es donde entra, claramente, y aquí es donde entra en juego el tema del V partido Free Cash Flow de una manera absolutamente radical. Y es, yo cojo mi empresa, que hoy cotiza, por, por, por poner un ejemplo, a tres veces el V partido Free Cash Flow. Lo comparo con a qué cotiza mi empresa los últimos 30 años. Es decir, ¿a cuánto se ha pagado el Free Cash Flow de esta empresa Medio los, los últimos, últimos 30 años? años. Se ha pagado a 5. Uy, está más barata. Está más barata. ¿Por qué? O sea, no lo sé, hay que ver por qué, ¿eh? Sí, sí. Hay que estudiar la calidad de la empresa, si ha bajado, si no ha bajado bien. Pero, Pero bueno, tiene su dato objetivo, objetivo, que está por debajo de su media. Está por debajo de su media, vale. ¿A cuánto se paga la media de la industria? Exacto. Ahora compararíamos ambas. A cinco. Uy, Exacto. está más barata. Está más barata. ¿A cuánto están cotizando toda la industria? Porque puede ser que tengamos un problema de toda la industria. Efectivamente. Ah, no, están a su media histórica. Exacto. Bueno... Aquí tengo un unicornio. Parece que esto, efectivamente, tiene Tengo sentido. un unicornio. Sí, Voy sí, a ver sí. qué está pasando aquí, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿a cuánto es el histórico de la bolsa, por decir algo, vale. en de cuanto precio, a EV ejemplo, Free Cash ese, Flow? Ese ratio. Es 5. Sigo estando a 3. Tengo un unicornio. Puedo Exacto. estudiar. Exacto. Aquí hay algo. Ahí parece haber margen de seguridad. Parece aquí haber parece que haber este, esta empresa está infravalorada. Aquí parece haber posibilidades de hacer una buena inversión. Exacto. Si, si ahora otros ratios, como puede ser el roce, eh, la solvencia, sí, eh, eh, lo que sea, otros ratios me apoyan que estoy apoyan en una buena empresa tesis, exacto. y que está barata por cualquier motivo el que sea, pues entonces tengo una buena inversión. Tienes una, definitivamente una nueva inversión. Sin entrar, esto sería una buena inversión pensando en una empresa, sin entrar en estrategias que... Sí, sí, aparte. Estrategias de value investing pasivo que tengan por objeto comprar las más baratas en términos de V partido, free cash flow, de X sectores, países, lo que sea, que al final estoy haciendo value investing pasivo, Exacto. comprando lo más barato. Que es lo mismo, sí, sí. En, en ese caso de ese, estás haciendo igual de manera relativa eh, de acuerdo a ese ratio y lo, hay, hay estrategias pasivas de ese tipo, claro, que son muy interesantes. Y eso es absolutamente rentable de hacer porque estás basando tus estrategias pasivas no en la capitalización, no, no, no claro. Que no, no, sino no. algo que tiene sentido, por supuesto. Pero a mí me parece muchísimo más interesante. Bueno, y esta tarde, si tuviéramos que elegir un tema... Ah, esta vez me toca a mí. Esta vez me toca a ti, por favor. <risa> Elige tema. Ay, Te lo tema pregunto. Es. Bueno, pregunto pues si esta mira, tarde tuviéramos que elegir un tema, ¿qué tema elegiríamos? Si esta tarde tuviéramos que elegir un tema y pudiéramos, poner y pudiéramos un ponerlo, tema, yo elegiría el My Way 
cantado por Elvis Presley. Okay. Es una barbaridad Muy escuchar bien. ese tema que se puede encontrar en YouTube. Exacto. Y que aconsejo visitar YouTube para verlo. El My Way cantado por Elvis Presley. Elvis Presley. Cuando ya estaba el pobre hombre un poco decadente. Sí, sí la cosa ya no. Una maravilla temazo. de tema, un temazo. Venga, ¿Te perfecto. parece? Me parece genial. Muy bien. Pues esta tarde vamos a acabar con el My Way de Elvis Presley, si pudiéramos ponerlo. Pero vamos a acabar sobre todo recomendándoos que os suscribáis al canal y que utilicéis los ratios financieros adecuadamente a la hora de invertir en bolsa. Suscribiros al canal y aprended con nosotros porque más siempre es mejor, somos más fuertes y somos más capaces de hacer las cosas bien. Gracias y una tarde más. Casting Estrellas.